Assalamu alaikum dear students it's me your teacher Ulfat Niazi and uh, this video lecture recording is for the zoology B and for ADU students and uh, as you know that I'm from the Reader College and hope so ke aaj ka jo lecture hai wo aapko easy way mein convey, convey ho jaye aur short uh, ho taaki aap easily usko jo hai wo dekh sake then aapke paas beta iska jo topic hai uh, baaki humne topic iske chapter number 7 se hai ye zoology B ke बाकी हमने टॉपिक फिजिकल क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे जो टॉपिक हमारे पास यहां पे अंडर डिस्कशन है आज के दिन के लिए दैट इज द अदर पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आपको ये टॉपिक जो है वो मिलर एंड हार्डली की जोलॉजी बी की बुक से जो है वो मिल जाएगा अदर पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद हम लेते हैं वहां पे कौन-कौन से पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने जो है वो देखने हैं दीस आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स then iske alawa aap diploblastic organization bhi dekhte hain and iske alawa aap ek aur cheez bhi dekh rahe hote hain study karte hain patterns mein triploblastic organization theek hai and further triploblastic organization ki kuch aur types bhi hain jo ki hum discuss karenge isi lecture ke sath hi end pe theek ho gaya to ye hai aapke paas patterns of organization jinko humne one by one jo hai wo discuss karna hai let us start with the unicellular organization आपको नेम से ही कुछ इस टॉपिक के स्टार्ट जो हेडिंग है हेडलाइन है वहां से ही आपको अंदाज हो जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि इसमें आपने ऑर्गेनिजम्स जो स्टडी करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कैरेक्टरिस्टिक फीचर उनका ये होगा कि दैट विल एग्जिबिट द यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेल पर वो कंसिस्ट करते होंगे उनकी जो पूरी लाइफ है वो सिंगल सेल पर क्या करेगी उस पर डिपेंड करेगी सिंगल सेल के लिए ही हम टर्म यूनी सेलुलर यूज कर रहे हैं यूनी मीन सिंगल एंड सेलुलर मीन सेल या तो वो ऑर्गेनिज्म प्योरली सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट uh, करता होगा उसकी होल लाइफ उसकी होल बॉडी या फिर ऐसा होगा कि ये ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं कि बहुत सारे ये जो इंडिविजुअल uh, सेल्स होते हैं ये मिलकर एक कॉलोनी बना देते हैं अब ये जो एक इंडिविजुअल सेल है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म भी है एट द सेम टाइम ये चीज आपने माइंड में रखनी है ठीक है तो ये या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के तौर पर एज अ होल ऑर्गेनिज्म के तौर पर रहेंगे या फिर यही ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे इकट्ठे होकर एक कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं तो ये आपके पास जो है वो एग्रीगेट्स हम कह सकते हैं कि सेलुलर एग्रीगेट्स के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं या सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में भी पाए जाते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ऑल लाइफ इनकी क्या है विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड करती है इस रीजन की वजह से हम कहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए एक और टर्म भी हम यूज करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा दैट इज द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो हम चूंकि इनकी होल लाइफ क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे उसमें जो भी इनका जेनेटिक मेकअप है उसी पर इनकी क्या है फुल लाइफ डिपेंड कर रही है इसके अलावा किसी और चीज से इनका कोई कंसर्न नहीं है तो दैट्स व्हाई हम इसको साइटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हम या साइटोप्लाज्मिक पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हम इसको कह सकते हैं होप सो दैट्स क्लियर टू यू एंड एक जो बात माइंड में मे बी आ सकती है कि ये सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं या ज्यादा ज्यादा ये कॉलोनीज बनाकर रह लेंगे तो मे बी माइंड में ये बात आए कि शायद ये बहुत ही सिंपल किस्म के ऑर्गेनिजम्स होंगे या इनके सेल में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें देखने को ना मिले तो ये अगर थॉट आपके माइंड में कहीं पर अराइज होती है तो दैट्स नॉट ट्रू आप इसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं वजह क्या है कि अगर आप इन ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो दीज आर नॉट मच सिंपल ना तो इनके सेल इतने ज्यादा सिंपल हैं चाहे यूनिसेलुलर हैं बट नॉट दैट मच सिंपल यूकेरियोटिक सेल्स होंगे और आपके पास जो है इसका आंसर क्या है हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि दीज आर नॉट मच सिंपल तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि ये कॉलोनीज के फॉर्म में भी जब आप इनको देखते हैं रह रहे हों या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में भी देखेंगे जैसा कि किंगडम प्रोटेस्टर इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं वो इसकी एग्जांपल में आ जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तो उसमें आप देखें तो डिफरेंट टाइप के आपको उसमें ऑर्गेनिजम मिलते हैं यूग्लीना आप देख लें पैमिशियम देख लें तो इनमें अगर आप इनकी लोकोमोशन देखेंगे इनकी फीडिंग मेथड देखेंगे इनका रिप्रोडक्शन मेथड देखेंगे कोई भी इनका सिस्टम अगर आप चेक करेंगे तो वो कोई बहुत ज्यादा सिंपल मेथड नहीं है हर ऑर्गेनिज्म इसमें इवन के प्रोटोजोआ जो के ग्रुप है प्रोटिस्टा का उसके अंदर आप देखें तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है 
अब हैं तो एक ही सेल पर कंसिस्ट करते फिर भी इनके अंदर इतनी डाइवर्सिटी क्यों है एक ही ग्रुप में इतने ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्यों प्रेजेंट है तो वजह क्या है कि इनका बेशक एक सिंगल सेल है बट उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है इनकी फीडिंग मैथड डिफरेंट होता है इनका रिप्रोडक्शन का मैथड डिफरेंट होता है इनका जो रिस्पॉन्स करने का टूवर्ड्स सिस्टम लाए वो मैथड्स इनके डिफरेंट हो सकते हैं तो दीज ऑल थिंग्स मेक दैम डाइवर्स ठीक है तो आपके पास हम ये कहेंगे कि ये यूनिसेलुलर तो होंगे यूनिसेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है बट नॉट मच सिंपल इनमें आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइंड आउट आप करेंगे जब आप इनको डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर एट में प्रोटिस्टर को हमने डिटेल डिस्कस करना है कॉलोनीज बनाकर जब ये रहते हैं तो वहाँ पर क्या है कि हमने कहा कि ये यूनिसेलुलर हैं लेकिन समटाइम यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलकर एक कॉलोनी के फॉर्म में रह रहे होते हैं वहाँ पर आपके पास क्या है कि अब हम इसको यूनिसेलुलर फिर ऑर्गेनाइजेशन क्यों कह रहे हैं जब ये सेल्स आपस में मिलकर रहेंगे तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम इसको क्यों नहीं कह रहे इसके पीछे क्या रीजन है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि टिश्यू वो होता है जिसमें सारे सेल्स मिलकर किसी एक काम के लिए फंक्शन परफॉर्म करते हैं सबका एक ही फंक्शन होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्टमक के अंदर डिफरेंट टिश्यूज मिलकर रह रहे हैं तो उनका फंक्शन एक ही है उनका क्या है मोटो उनका मोटो ये है कि उन्होंने डाइजेशन को परफॉर्म करवाना है ठीक लेकिन जब ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहेंगे तो वहां पर आपको डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा कि इन्होंने अपना काम बांटा हुआ होगा अगर इस तरह से कॉलोनी की फॉर्म में है कुछ ऐसे हैं जो आपके पास कॉलोनी में आउटसाइड पर है कुछ ऐसे हैं कॉलोनी में इन मौजूद है तो जो आउटसाइड वाले होंगे वहां पर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेजम्स का काम क्या होगा कि ये आपके पास प्रोटेक्शन करेंगे अगर इनर मोस्ट हैं तो मे बी वो आपके पास क्या हो रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हो कोई दरमियान में है तो वो मे बी न्यूट्रिटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो हर एक ने अपना काम क्या कर लिया है कॉलोनी में बांट लिया है वहां पर आप कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मौजूद है दैट्स वाई दिस एग्रीगेशन ऑफ दी सेल्स वुड नॉट बी कॉल्ड एज दी टिश्यू ठीक है दैट्स वाई हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते हैं चाहे हम इसमें कॉलोनी लेवल को डिस्कस कर रहे हो हम इसे टिश्यू नहीं बोल सकते होप सो दैट्स क्लियर टू यू देन हमारे पास आ, हम बात करें तो मैंने पहले भी कहा है कि ये हर तरह का फंक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये अपने लिहाज से लोकोमोशन का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये सिंगल सेल फूड एक्विजिशन का भी प्रोसेस करवाएगा कि फूड एक्वायर करना है दैन उसको जो है वो जाहिर है जब एक्वायर कर लेते हैं हम तो हमने उसकी डाइजेशन करवानी होती है दैन उसकी हमने यूज भी उसको डाइजेस्टेड फूड को जिसे हम असिमुलेशन कहते हैं वो भी प्रोसेस होगा इसके अलावा वाटर एंड आइन की रेगुलेशन भी करवाएंगे ऐसा नहीं है कि सिंपल सेल्स हैं तो इनमें कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होंगे अगर ये फॉर एग्जाम्पल आइन्स या सॉल्ट इनके अंदर ज्यादा हो गए हैं तो इसके रेलिवेंट उन्होंने वाटर की कंसनट्रेशन को भी कैसे बैलेंस करना है अपनी बॉडी के अंदर कैसे इनटेक करना है या आउट ऑफ द बॉडी इन्होंने भेजनी है कोई चीज़ जो एक्सेस में है तो ये वाटर एंड आइन रेगुलेशन का भी प्रोसेस करवा रहे होते हैं एंड रिप्रोडक्शन भी है एंड मैनी मोर आप कह सकते हैं कि फंक्शन जो आप किसी भी और हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर देख रहे होते हैं जो लाइफ के लिए बेसिक होते हैं फंक्शन तो वो सारे फंक्शन सेंसरी फंक्शन हैं स्टमिला कैप्चर करने के फंक्शन हैं तो ये सारे फंक्शंस ये सिंगल सेल पर कंसिस्ट करते हुए ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म कर रहे होंगे तो ये हमारे पास जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है ये एक पैटर्न है ऑर्गेनाइजेशन का कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो ये पैटर्न एनिमल्स में आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं एग्जिबिट कर रहे होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं और इसमें जो मेन एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है वो क्या है प्रोटिस्टा ठीक है दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन uh, लेवल को आप कह सकते हैं कि ये शो कर रहे होते हैं बट दैट्स क्लियर टू यू आप लोग ऑलरेडी काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो सारे के सारे यू uh, क्या कहें कि यूनिसेलुलर नहीं है कुछ मल्टाई सेलुलर प्रोटिस्टा भी यहाँ पढ़ते हैं लेकिन मेनली इस ग्रुप के अंदर जो आप पूरा स्पेशली uh, जो आप प्रोटोजोआ का पूरा एक ग्रुप प्रोटिस्टा के अंदर डिस्कस करते हैं तो वो प्योरली डिपेंड पॉन दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है होप्स हो कि आपको ये टॉपिक यहाँ से क्लियर है फर्स्ट पैटर्न था इसका दैन इसके बाद हम देखेंगे कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है सेकंड पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ये क्या है इसको कैसे हम समझें डिप्लो की टर्म हम जो है वो डाई डाई का मीनिंग आप टू लेते हैं ब्लास्टिक क्लेयर्स के लिए टर्म यूज की जाती है 
बेसिकली ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर आपको टिश्यूज उनकी बॉडीज में मिलेंगे ठीक है यहाँ पे सिंपल सेल्स पर बॉडी डिपेंड करती थी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज भी आप फाइंड आउट करेंगे ठीक हो गया अब डिप्लोब्लास्टिक बेसिकली क्यों टर्म हम यूज कर रहे हैं तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास जब इनका एम्ब्रियो बनता है तो वो आपके पास उसमें टू जर्म लेयर्स बनती हैं अब ये कैसे बनती हैं जर्म लेयर्स क्या होती हैं इसको हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं <coughs> अगर आप देखें तो आ, स्टार्ट कैसे होता है हमारे पास के आ, जो है वो जब भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो एक एग सेल होता है देन हमारे पास स्पर्म सेल होता है ये दोनों हेप्लाइड सेल्स होते हैं जब ये मिलते हैं तो एक डिप्लाइड जाइगोड जो है वो बनता है डिप्लाइड जाइकोड के अंदर हमें पता है कि आ, क्या होती है माइटोसिस का प्रोसेस होता है और माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए ये एक सिंगल सेल आप बॉल ऑफ सेल्स में क्या हो जाता है कन्वर्ट uh, हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि ये ब्लास्टूला है इस स्टेज पर हम इसे क्या बोल रहे होते हैं ब्लास्टूला तो ये जो ब्लास्टूला है जिसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं अब क्या होता है कि ये बहुत सारे सेल्स खुद को अरेंज करते हैं कुछ लेयर्स के फॉर्म में जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर इस पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है इन ऑर्गेनिजम्स में कि जो लेयर्स बनेगी इन्हीं सेल्स से वो कितनी लेयर्स बनती हैं दो लेयर्स बनती हैं एक आपको मेंशन की गई है एक्टोडर्म और एक इनसाइड गट के बाहर गट क्या है ये जो दरमियान में होल सी जो कैविटी सी अंदर मौजूद है ठीक है ये गट है इस गट के इर्द गिर्द जो एक लेयर है आपके पास ये एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर बन गई ये दो लेयर्स हमारे पास जो हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर बन रही होती हैं जिनको हम टू जर्म लेयर्स जो हैं वो कहते हैं आउटर लेयर के लिए टर्म हम यूज करेंगे एक्टोडर्म जो इनर लेयर है उसके लिए टर्म हम क्या यूज करेंगे एंडोडर्म के टर्म यूज करेंगे इनका इसके अलावा जो इन दोनों लेयर्स के दरमियान में ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं मिजोगली मिजोगली क्या है बेसिकली ये को परफेक्ट एक खास किस्म के अलग किस्म के सेल्स से नहीं मिलकर बनी हुई होती ये बेसिकली नॉन सेलुलर हम कहते हैं एक जो है वो जेली लाइक मटेरियल से प्रेजेंट होता है आउटर लेयर एंड इनर लेयर हम कह सकते हैं कि इन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस या जिसको हम एंडोडर्मिस बोल रहे थे उसके दरमियान में आपके पास एक लेयर सी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं मिजोगली बोलते हैं ये कोई प्रॉपर ट्रू लेयर नहीं होती तो इसलिए हम जो मेजर लेयर्स यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वो कौन सी होंगी आउटर लेयर एक्टोडर्म एंड इनर लेयर मिजोडम सॉरी एंडोडम ठीक है तो ये दो लेयर्स जस्ट प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग द एम्ब्रॉनिक स्टेज तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म खासियत क्या है इन लेयर्स की ये लेयर्स जाकर इन ऑर्गेनिज्म में फर्दर क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो जो एक्टोडर्म होती है वहीं से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं उनके अंदर जो एक्टोडर्म होगी वो हमेशा क्या बनाती है जो स्किन है हमारी जो एपिडर्मिस है किसी भी हमारी लाइनिंग होनी है जो वो हमारी सारी जो एपिडर्मिस है वो किस कहाँ से डिवेलप होती है यहीं पर जो ये आउटर लेयर बनती है एक्टोडर्म वहाँ से डिवेलप होनी है ठीक है तो एक्टोडर्म ने फर्दर जाकर क्या फंक्शन परफॉर्म करें हमारी लाइफ में कि यहाँ से जब एक फीटस बनेगा तो उस फीटस की जितनी भी एपिडर्मिस होगी वो आपके पास एक्टोडर्म से डेवलप होनी है इसके अलावा जो एंडोडर्म है इसी से ही हमारी जो जो गट होती है इसकी लाइनिंग होनी है इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होंगे उनकी लाइनिंग होगी और आपके पास ये सारा स्ट्रक्चर्स जो हमारे अंदर डिवेलप हो रहे होते हैं वो कहाँ से बनते हैं इसी एंड्रोडर्म से फर्दर डिवेलप होने हैं इन्हीं के सेल्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे इज दैट क्लियर और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में होती है अगर इनमें जो है वो मिजोडर्म नहीं है प्रेजेंट दो ही जस्ट लेयर्स हैं तो इसका एक डिसएडवांटेज इनको क्या आप देखेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स को जब आप स्टडी करेंगे जो भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे फर्दर हम इनको डिस्कस जब करेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक में आप देखेंगे कि इनका जो नर्वस सिस्टम होगा वो इतना ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश फिर नहीं होगा एज कम्पेयर टू द ट्रिपल प्लास्टिक जिनके अंदर थर्ड लेयर मीजोडर्म भी प्रेजेंट होगी इनके अंदर मीजोडर्म नहीं थी इनके अंदर एक फॉल्स सी लेयर थी जो नॉन सेलुलर थी मिजोगली तो चूंकि इनके अंदर मीजोडर्म नहीं होती दैट्स वाई इनका जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है 
میزوڈرم کی پریزنس جو ہے وہ نروس سسٹم کی طرف ریفر کر رہی ہوتی ہے کیونکہ جب ہمارا نروس سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہماری میزوڈرم تو جو کہ ان کے اندر میزوڈرم ایبسنٹ ہوتی ہے درس وائے ہمارے پاس ان کے ان آرگنیزنز کا اگر آپ نروس سسٹم دیکھیں گے ڈپلو بلاسٹک جو ہوں گے تو وہ اتنا ویل اسٹیبلش نروس سسٹم ان کے اندر نہیں ہوتا ناؤ لیٹ اس ڈسکس دا تھرڈ پیٹرن آف آرگنائزیشن دیٹ از ٹرپل بلاسٹک آرگنائزیشن ٹرپلو بلاسٹک میں اب ڈپلو میں دو جرم لیئرس تھی تو ٹرپلو بلاسٹک میں کیا ہوں گی ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو تھری جرم لیئرز ملیں گی ٹھیک ہے ایکٹو ڈرم اینڈو ڈرم اینڈ میزو ڈرم یہ لیئر جو ایکٹو ڈرم اینڈ اینڈو ڈرم کے درمیان میں تھی آپ کے پاس ایکٹو ڈرم اور اینڈو ڈرم کے جو درمیان میں تھی لیئر جو کہ مسنگ تھی ڈپلو بلاسٹک کیس میں وہ آپ کو ٹرپل بلاسٹک کیس میں ملے گی باقاعدہ ایک لیئر کی فارم میں یہاں پر ارینج ہوگی یہ سارے سیلز جو ہیں یہاں پہ بھر دیں گے جو ایکٹو ڈرم اینڈ اینڈو ڈرم کے درمیان کا پورشن ہو گیا اینڈ دیٹ ول بی کالڈ ایز دی میزو ڈرم ٹھیک ہے تو یہ وہ آرگنزم ہے ٹرپل بلاسٹک جو کہ آپ کے پاس لائک ان کے پاس جو ہے وہ تینوں جرم لیئرز ہوتی ہیں ان کا آپ جب سسٹم دیکھیں گے تو یہ زیادہ تر اگر ان کی سمیٹری کی بات کریں زیادہ تر بائلیٹرل سمیٹری جو ہے وہ ایگزیبٹ کرتے ہیں اور جو نروس سسٹم ہوگا وہ بھی کافی ان آرگنزمز کے اندر ویل اسٹیبلش نروس سسٹم ہوتا ہے کافی کمپلیکس ہوگا اینڈ فاسٹ قسم کا سسٹم ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا ڈپلو بلاسٹک آرگنزم دیٹ لیک دا میزو ڈا ٹھیک ہے اب یہی جو ٹرپلو بلاسٹک آرگنزمز ہوتے ہیں جن میں میزو ڈم بھی پریزنٹ ہے ان کے بارے میں ہم ایک اور چیز ساتھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ تین طرح سے ہو سکتے ہیں دے کین بی دا سیلو میٹس اے سیلو میٹس اینڈ اس کے علاوہ سوڈو سیلو میٹس نا وٹ از اباؤٹ اے سیلو میٹ سیڈو سیلو میٹ اینڈ سیلو میٹس یہ کیا ٹرمز ہیں اگر ایسا ہو کہ جو میزو ڈرم ہے اس طرح سے جو پریزنٹ تھی ایکٹو ڈرم اینڈ اینڈرو ڈرم کے درمیان اگر ایکٹو ڈرم اور اینڈرو ڈرم کے درمیان میزو ڈرم ہی کانٹینیوسلی پریزنٹ ہو درمیان میں کوئی اسپیس آپ کو نظر نہ آئے تو دین آپ کہیں گے کہ یہ آرگنزم ٹرپلو بلاسٹک تو ہیں لیکن ان میں کوئی باڈی کیوٹی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے ان میں کیا ہے کوئی باڈی کیوٹی کو درمیان میں خلا سلوم کیا ہے بیسیکلی خلا کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی اسپیس خلا ان کے درمیان اگر نہیں ہے تین لیئرس تو ہیں بٹ کوئی لیئرس کے درمیان خلا نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہیں اے سیلو میٹس ہیں اے مین نو دیر از نو سیلوم ان دیز آرگنزمس تو وہ کہلائیں گے اے سیلو میٹس اگر ایسا ہو کہ کیوٹی ہے خلا ہے بٹ کس طرح سے وہ موجود ہے کہ اس میں اس طرح سے خلا ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس کیوٹی ایسی جگہ پر بنے کہ ایک سائڈ سے تو اسے میزو ڈم نے گھیرا ہوا ہو لیکن دوسری سائڈ سے یہ جو بنی ہے خلا دوسری سائڈ سے اس سے کس نے کور کیا ہوا ہے بلو لائن جو کہ ہمارے پاس کس کو شو کر رہی تھی اینڈرو ڈم کو تو ایک سائڈ سے تو اسے میزو ڈم نے کور کیا ہو لیکن دوسری سائڈ سے میزو ڈم اس کے پریزنٹ نہ ہو بلکہ کیا پریزنٹ ہے اینڈرو ڈرم کی لائن پریزنٹ ہے تو پھر ایسی کیوٹی کو ہم کہتے ہیں یہ جو کیوٹی ڈیولپ ہوئی ہے جس میں دونوں سائڈ پر میزو ڈرم نہیں ہے تو یہ ایک فالس کیوٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ سیڈو سیلو میٹ سیڈو سیلوم بولیں گے کیوٹی کو اور جو آرگنزم ہوگا دیٹ ہیز دا سیڈو سیلوم دیٹ ول بی کالڈ ایز دی سیڈو سیلو میٹس ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ کے پاس کیوٹی اس طرح سے ڈیولپ ہو کہ آپ کے پاس میزو ڈم جو ہے وہ سپلٹ کرے درمیان سے اور ایسے سپلٹ کرے کہ جو کیوٹی بنے اس میں دونوں سائڈس پر ہی کیا ہے میزو ڈم ہو درمیان میں کیوٹی ڈیولپ ہو ایک سائڈ پر بھی میزو ڈم کے سیلز پریزنٹ ہو دوسری سائڈ پر بھی اس کے میزو ڈم کے سیلز پریزنٹ ہو تو اس کیوٹی کو پھر آپ کیا بولیں گے اس سیلوم کو ہم بولتے ہیں کہ یہ پراپر کیا ہے سیلوم جو ہے وہ پریزنٹ ہے اور اگر پراپر سیلوم پریزنٹ ہو دیٹ از کیوٹی اور کہہ سکتے خلا ہے جس میں دونوں سائڈ سے اس کو میزو ڈرمل سیلز نے کیا کیا ہوا ہے کور کیا ہوا ہے تو آپ اسے بولیں گے کہ یہ کیا ہے پراپر سیلوم ہے اور ایسے آرگنزم سیلو میٹس کہلاتے ہیں تو جو ٹرپلو بلاسٹک آرگنزم ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرپلو بلاسٹک آرگنزم کین بی فردر ڈیوائیڈڈ انٹو تھری کیٹیگریز دے کین بی ٹرپلو بلاسٹک اے سیلو میٹس دے کین بی ٹرپلو بلاسٹک سوڈو سیلو میٹس اینڈ دے کین بی ٹرپلو بلاسٹک سیلو میٹس تو یہ تینوں کیٹیگریز بھی فردر ہم 
इसके अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर होगा अदर पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नेम से ये आपको टॉपिक जो है वो जोलॉजी बी मिलर एंड हार्डले चैप्टर नंबर सेवन के अंदर आपको मिल जाएगा थैंक्स अ बंच